தெரூஸ்டு நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ஊபர் ரீட்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு பிரெஸ்லயும் ஒர்க் பண்றாரா இவரு அப்படின்னு வாகன சுத்தனில ஈடுபட்டு இருக்கும் போது காத்திருந்தது காவல் அதிகாரிக்கு ஒரு அதிர்ச்சி என்ன நடந்ததுங்கிறத இந்த வீடியோல விரிவா பாக்கலாம் பெரும்பாலான நகரங்கள்ல திரும்புற இடம் எல்லாம் பத்திரிகையாளர்கள் இருக்காங்களோ இல்லையோ ஆனா திரும்புற இடம் எல்லாம் பிரஸ்ன ஓட்டின அந்த வாகனத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய நபர்கள் நிறைய இருந்துகிட்டே இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே உண்மையிலேயே பிரஸ்ல தான் ஒர்க் பண்றாங்களான்னு பார்த்தா கண்டிப்பா இருக்க மாட்டாங்க அவங்க வேற ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க இல்ல படிச்சுட்டு இருப்பாங்க இவங்க எல்லாமே தன்னோட வாகனத்துல பிரஸ்ன ஓட்டின ஸ்டிக்கரை பயன்படுத்தி போக்குவரத்து காவல் அதிகாரி கிட்ட தப்பிக்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு வழிய வந்து கையாண்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க குறிப்பா சென்னை எடுத்துக்கிட்டா சென்னை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நகரம்னே சொல்லணும் அங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க படிக்கிற பசங்க இல்ல தனியார் நிறுவனத்துல பணிபுரியுற ஒரு சில பேர் வந்து அவங்களோட வேலை அவசரத்துக்காக ரொம்ப பாஸ்டா போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது போக்குவரத்து விதிமீறல் எல்லாம் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு அவசியம் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்பட்டுரும் இதுல இருந்து எப்படா தப்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய வழிகளை வந்து யோசிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க சமீப காலத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா தான் இந்த மோட்டார் வாகன திருத்த சட்ட மசோதா கொண்டு வந்தாங்க அது கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த அபராத தொகைங்கிறது ரொம்பவே அதிகமாயிருச்சு இதனால மக்கள் எல்லாருமே வந்து கடும் அவதிக்கும் உள்ளானாங்க என்னடா இவ்வளவு அவதாரமா ஹெல்மெட் தானே போடல இந்த மாதிரி சிக்னல் போட்டு அதை பார்க்காம தானே போன இதுக்கெல்லாம இவ்வளவு அபராதம் போடுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய ஒரு எரிச்சலான விஷயங்கள் வந்து மக்கள் மனதில இருந்து வந்துட்டே தான் இருந்தது இந்த போக்குவரத்து வாகன திருத்த சட்ட மசோதாவை தொடர்ந்து மக்கள் எல்லாருமே போக்குவரத்து விதிகளை கொஞ்சம் சரியாவே கடைபிடிச்சிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இருந்தாலும் ஒரு சில நபர்கள் வந்து இந்த அபராதமும் கட்டக்கூடாது நம்ம வந்து விதிகளையும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மனப்பான்மையில தான் இருந்து வந்திருக்காங்க அதுக்கு அவங்க கையாண்ட வழிகள்ங்கிறது ரொம்பவே வித்தியாசமா இருந்தது அந்த வித்தியாசமான ஒரு சம்பவம் வந்து நகைச்சுவையை ஏற்படுத்தும் வகையிலேயே இருந்தது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சமூக வலைதளத்துல ஒரு வீடியோ ஒண்ணு வைரலா பரவிட்டு இருந்தது அந்த வீடியோல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா ஹெல்மெட் அணியாம வந்துட்டு இருந்தவங்களை வந்து போக்குவரத்து காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாருமே பிடிச்சு வச்சு இந்த மாதிரி ஏன் ஹெல்மெட் அணியாம வந்துட்டு இருக்கீங்கன்னு ஒரு சில அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அபராத தொகையை கட்டுங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்போ அந்த பகுதியில வந்த இருசக்கர வாகனத்துல வந்த நபர்கள் எல்லாருமே வந்து ஹெல்மெட் ஓடாம வண்டி ஓட்டினா தானே தப்பு நாங்க ஓட்டவே இல்லை நாங்க தள்ளிட்டு வரோம்னு சொல்லிட்டு அந்த வழியா வந்து எல்லாருமே வந்து அவங்களோட இருசக்கர வாகனத்தை தள்ளிட்டு நடந்து வந்துட்டு இருப்பாங்க இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்கள்ல வைரல் ஆச்சு இது அனைவருக்கும் ஒரு நகைச்சுவையை ஏற்படுத்துச்சுன்னே சொல்லணும் இந்த மாதிரி ஒரு புறம் ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சாலும் கூட இப்ப ஒரு வழி என்ன அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா தன்னோட வாகனத்துல பிரஸ் அப்படின்னு ஒரு அடையாளத்தை நம்ம ஒட்டிக்கிட்டா நம்மளை வந்து காவல்துறை அதிகாரிகள் பிடிக்க மாட்டாங்க நம்ம மேல வந்து ஒரு பயம் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை மக்கள் மத்தியில பரவலா வந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரியான நிறைய நபர்கள் ஏதாவது ஒரு பத்திரிகையில வேலை செய்யற மாதிரியான அடையாள அட்டைய வந்து அவங்க போலியான முறையில தயாரித்து வச்சுக்கிறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட இருசக்கர வாகனமா இருக்கட்டும் இல்ல நான்கு சக்கர வாகனமா இருக்கட்டும் அவங்க வாகனத்துல பிரெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு போலியான ஸ்டிக்கரையும் ஒட்டி வச்சுக்கிறாங்க இதன் மூலமா நம்ம வந்து போக்குவரத்து விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டுட்டா கூட காவல் அதிகாரிகள் நம்மளை வந்து பிடிக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தப்பு கணக்கு அவங்களுக்குள்ள இருந்து வந்திருக்கு அந்த வகையில தான் சென்னை மத்திய கைலாஸ் சிக்னல்ல வந்து ஒருத்தர் மாட்டி இருக்காரு வாகன சோதனையில வந்து மத்திய கைலாஸ்ல இருந்த சிக்னல் கிட்ட வந்து காவல் அதிகாரிகள் எல்லாருமே ஈடுபட்டு இருந்தாங்க அப்போ அந்த வழியில போயிட்டு இருந்த இருசக்கர வாகனத்துல இருந்த நிறைய நபர்கள் வந்து ஹெல்மெட் போடாம இருந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே பிடிச்சு வச்சு வாகன சோதனையில ஈடுபட்டு இருக்காங்க அந்த காவல் அதிகாரிகள் அந்த வகையில தான் அந்த வழியில போயிட்டு இருந்த ஊபர் ஈட்ஸ் அப்படின்னு டி ஷர்ட் போட்டுட்டு இருந்த ஒரு நபரை பிடிச்சு ஒரு சில போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் காரணத்தின் அடிப்படையில அவர்கிட்ட வந்து வாகன சோதனையில ஈடுபட்டிருக்காங்க காவல்துறை அதிகாரிகள்ாங்க அதுக்கு அந்த ஆள் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இல்லை என்னோட அடையாள அட்டையை நான் வீட்டிலே மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்போ எதிர்பாராத விதமா அவர் சொன்ன நிறுவனத்துல பணிபுரியுற உண்மையான ஒரு பத்திரிகையாளர் அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காரு இதுல இன்னொரு ட்விஸ்ட் என்னன்னா அந்த காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு இந்த பத்திரிகையாளரை நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு நல்லா தெரிஞ்சதுனால இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்து பேசியிருக்காங்க அ
இதனால பயந்து போன இந்த ஊபர் இட்ஸ்ல வேலை செய்யற இந்த ஊழியர் வந்து உடனே அவரோட இருசக்கர வாகனத்தை ரொம்ப வேகமா இயக்கி அவரு போலீஸ் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு போயிருக்காரு உடனே அந்த பத்திரிகையாளர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா அவரோட கைபேசியை எடுத்து இந்த தப்பிச்சு போயிட்டு இருந்த ஊபர் இட்ஸ்ல வேலை செய்யற இந்த ஊழியரை ஒரு போட்டோ ஒன்று எடுத்திருக்காரு அந்த போட்டோ தான் இப்போ வந்து சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வந்துட்டுருக்கு இவர் மட்டும் இல்லை இவர் மாதிரி நிறைய பேர் ப்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டிக்கரை வெறுமனையும் ஒட்டிக்கிட்டு அவங்க வந்து காவல்துறை அதிகாரிகள் கிட்டே இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக இது போன்ற நிறைய வழிகளை யூஸ் பண்ணி வந்துட்டுருக்காங்க வெறும் ப்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டிக்கர் மட்டும் கிடையாது லாயர் அரசு அதிகாரிகள் போன்ற பல ஸ்டிக்கர்களை ஒட்டிக்கிட்டு இந்த மாதிரி போக்குவரத்தில் வந்து வாகன சோதனையில் ஈடுபடுற காவல் அதிகாரிகள் கிட்டே இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு சில யுக்திகள் எல்லாம் கையாண்டு வந்துட்டு போலியான ஐடி கார்டு ஆதார் கார்டு ஏடிஎம் கார்டு போன்று நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம நாட்டில் இருந்து வந்துட்டு இருந்தாலும் கூட இது ஒரு வித்தியாசமான பிரச்சனையாக தான் இருந்து வந்துட்டு இருக்கு இருந்தாலும் கூட இந்த போலியான ஸ்டிக்கர் மூலமா உண்மையா பணிபுரிஞ்சு வந்துட்டு இருக்கிற நிறைய அதிகாரிகளுக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு வந்திருக்கு இதனால காவலர்களே வந்து குழப்பத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் இல்ல இந்த மாதிரியான ஒரு சில பதவிகள் மட்டும் இல்ல அரசாங்க பதவியில இருக்க மாதிரியான நிறைய ஸ்டிக்கர்களை தன்னோட வாகனத்துல ஒட்டி வச்சுக்கிட்டு காவல் அதிகாரிகள் கிட்ட ஒரு நல்ல மதிப்பு கிடைக்கணும் பொது மக்கள் கிட்ட ஒரு நல்ல மதிப்பு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காகவே அவங்க இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் ஈடுபட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க வெறும் போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான யுக்திகளை அவங்க கையாள்றாங்கன்னா கண்டிப்பா இல்ல இப்ப நிறைய டோல் கேட்ல எல்லாம் போகும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டோல் கேட்ல வந்து இப்படி ஒண்ணு கைய காட்டுவாங்க இல்லைன்னா வந்து நாங்க இங்க இருந்து வரோம் நாங்க இங்க இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் குறிப்பா இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வச்சுட்டு நாங்க பாரு இந்த மாதிரி ஆளுங்க அப்படி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிப்பாங்க இதன் மூலமா டோல் கேட்ல பே பண்ணாம அவங்க வந்து அந்த பாதையை கடந்து போகலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்களையும் அவங்க எல்லாருமே பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க இதுக்கு அரசாங்கம் தான் ஒரு தக்க நடவடிக்கை எடுக்கணும் மேலும் அவங்க கிட்ட ஒரு ப்ராப்பரான ஐடி கார்டு இருக்கா அப்படிங்கறத காவல்துறை அதிகாரிகள் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்கள வந்து வெளியவே விடணும் இது வெறும் சாதாரண பிரச்சனையாக மட்டும் பார்க்கப்படாம ஒரு போலியான ஐடி கார்டு ஒரு போலியான ஏடிஎம் கார்டு எல்லாம் தயாரிக்கப்பட்டு அதை பயன்படுத்தி வந்தா எந்த மாதிரியான ஆக்ஷன் எல்லாம் எடுப்பாங்களோ அதே மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கைகளை இந்த போலியான ஸ்டிக்கர் பயன்படுத்தி வந்துட்டு இருக்கவங்க மேலேயும் எடுக்கணுங்கிறத அனைவருடைய கோரிக்கையாவே இருக்கு மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தருசன் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்